జమినీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం దివ్య జ్యోతిష్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నవగ్రహ సంచారాన్ని అనుసరించి ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈరోజు దినఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియజేయడంతో పాటుగా విద్య ఉద్యోగం వివాహం సంతానం ఆర్థికం ఆరోగ్యం ఇలాంటి మన నిత్య జీవితంలోని ఎన్నో సమస్యలకు చక్కటి జాతక పరిష్కారాలను అందించడంతో పాటుగా జ్యోతిష్యంలోని అద్భుతమైన విషయాలను మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఉపాసకులు శ్రీ విశ్వనాథ సరస్వతి గారు మరిప్పుడు గురువు గారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం గురువు గారు జై గురుదేవ్ దత్త దివ్య జ్యోతిష్యం కార్యక్రమంలో ముందుగా పంచాంగ విశేషాలు గురుగారు ఈ రోజు దివ్య జ్యోతిష్యంలో పంచాంగ విశేషాలు తెలియజేస్తారా మూడు జులై రెండు వేల ఇరవై మూడు సోమవారం శ్రీ సోమకృత నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం శుక్లపక్షం తిథి పౌర్ణమి సాయంత్రం ఐదు గంటల ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై ఎనిమిది సెకండ్ల వరకు నక్షత్ర మూల పగలు పదకొండు గంటల ఒక నిమిషం నలభై ఐదు సెకండ్ల వరకు వర్జం ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల యాభై మూడు సెకండ్ల నుండి పదకొండు గంటల ఒక నిమిషం నలభై ఐదు సెకండ్ల వరకు తిరిగి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల ఏడు సెకండ్ల నుండి తొమ్మిది గంటల నలభై సెకండ్ల వరకు దుర్ముహూర్తం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నలభై ఆరు నిమిషాల ఇరవై ఏడు సెకండ్ల నుండి ఒంటి గంట ముప్పై ఐదు నిమిషాల యాభై నాలుగు సెకండ్ల వరకు అమృత గడులు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై ఏడు సెకండ్ల నుండి ఐదు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల ఒక సెకండ్ వరకు రాహుకాలం ఉదయం ఏడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్ల నుండి తొమ్మిది గంటల మూడు నిమిషాల ముప్పై మూడు సెకండ్ల వరకు ఇవి ఈనాటి పంచాంగ విశేషాలు ఇప్పుడు రాశి ఫలాలు గురుగారు నవగ్రహ సంచారాన్ని అనుసరించి ఈ రోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలియచేయండి గురువు గారు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఏ విధంగా ఉండబోదో తెలుసుకుందాం మొదటిగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది విలువైన కాంట్రాక్ట్లు చేజారిపోటుకు అవకాశం లేదు కనుక తగు జాతలు అవసరం అవుతాయి భాగస్వామ్య వ్యాపారస్తులకు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు రాజకీయ నాయకులు తోటి వారితో మొండి వైఖరి విడనాడాలి రిజిస్టర్ రంగం వారికి ఖాతాదారులతోనూ కోర్టు వ్యవహారం ముందు వ్యతిరేకత ఏర్పడుతుంది ఫైనాన్స్ రంగం వారికి మొండి బాకీలు వసూలు చేయడం కష్టమవుతుంది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి సుఖం లోపిస్తుంది ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి సహాయ సహకారాలు లోపిస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ఉత్పత్తులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది విదేశీ వ్యాపారం ముందు నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు అధిక ఖర్చులు ఉండగలవు ఉద్యోగస్తులు తమ దృశ్య ప్రవర్తన వలన ఆఫీసులో వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటారు సమస్యలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలి స్త్రీలు మనీ సేవింగ్స్ పై దృష్టిని సారిస్తారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రూడాయిల్ ఐటీ రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో అనదముల మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదాలు పరిష్కార మార్గాలు తీసుకే వెళ్తాయి క్రీడాకారులకు మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఈరోజు మేషరాశి వారికి కలిసి వచ్చే రంగు పసుపు వర్ణం అదుహు సంఖ్య మూడు ఈరోజు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వలన మేలైన ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు వృషభ రాశి ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు ప్రయాణముల వలన చికాకులు ఏర్పడతాయి అధిక స్థలం వలన మీ పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది సొంత నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది ప్రముఖులతో గల సత్సంబంధాల వలన వ్యాపార అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు రాతపూర్వకంగా చేతికి అందుతాయి రాజకీయ నాయకులు నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు పాల్గొంటారు కన్స్ట్రక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారికి నూతన వెంచర్లకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడానికి మంచి రోజుగా చెప్పుకోవాలి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి తోటి వారితో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి వస్త్ర వ్యాపారస్తులు ఈరోజు మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయములు మంచి ఫలితాన్ని కలిగిస్తాయి చిత్ర పరిశ్రమ వారికి కళారంగం వారికి సాధారణంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి ఉద్యోగ పరంగా అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ సహోద్యోగులు వలన పై అధికారులతో మాట పడవలసి వస్తుంది స్త్రీలు సకాలంలో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూ ఫలితాలు అనుకూలిస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఎఫ్ఎంసీజీ కాటన్ టెలికమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో బంధుమిత్రుల రాకతో అధిక ఖర్చులు ఉండగలవు దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపిస్తుంది ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ వర్ణం అదుహు సంఖ్య నాలుగు ఈరోజు గాయత్రి అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన వృషభ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి తదుపరి మిథున రాశి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారు వృత్తి వ్యాపారం ముందు విదేశీ పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తారు వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది రాజకీయ రంగం వారికి అధికార యోగాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి 
దర్శక రంగం వారికి అన్నింటా విజయం చేకూరుతుంది వ్యాపార రీత్య ప్రయాణములు అనుకూలిస్తాయి చిత్ర పరిశ్రమ వారికి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి లాభాలతో కున్నటువంటి అభివృద్ధి ఉంటుంది ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులు మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ మంచి ఫలితాలు పొందుతారు అధికారులకు ప్రశంసలు పొందుతారు మార్కెటింగ్ సేల్స్ రంగాల వారికి నూతన ఆర్డర్లు చేతికి అందుతాయి ఈరోజు మేక పెట్టుబడులు టెలికమ్యూనికేషన్ మైనింగ్ షిప్పింగ్ రంగంలో పెట్టినట్టు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామికి వృత్తి వ్యాపారం మీద మీకు సలహాలు సూచనలు అవసరం అవుతాయి నూతన గృహ కొనుగోలు ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నీలం అదుహ సంఖ్య ఆరు ఈరోజు లలిత అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తర్వాత రాసి కర్కాటక రాసి ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి ఆర్థికంగా బాగుంటుంది రాజకీయ నాయకులకు అన్ని విధాలుగా యుగదాయకంగా ఉంటుంది రిస్టెట్ రంగం వారికి నూతన అవకాశాలు కోర్టు వ్యవహారం ముందు విజయం మీద అవుతుంది వైద్య వృత్తిలో ఉన్న వారికి ఫార్మసిటికల్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి లాభాలతో కొన్నటువంటి అభివృద్ధి ఉంటుంది విదేశీ వ్యాపారాల్లో ఆశించినటువంటి లాభాలు చేకూరుతాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి అన్ని విధాలుగా యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులు అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు అల్యూమినియం కాపర్ ఏవియేషన్ రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో అనుకోని సమస్యలు కొంత ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు తల్లి యొక్క అనారోగ్యం కొంత మనస్తాపన కలిగిస్తుంది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఆకుపచ్చ అధు సంఖ్య ఏడు ఈరోజు మీరు గణేష్ అష్టకం పఠించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు సింహరాశి ఈరోజు సింహరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ రుణ ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి వృత్తి వ్యాపార రీత్యా ప్రయాణములు అనుకూలిస్తాయి రాజకీయ రంగం వారికి కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు రిజిస్టర్ రంగం వారు స్థల క్రయక్రమం నందు ఇతరుల యొక్క సలహాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది ఉద్యోగస్తుల శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు పొందుతారు ఈరోజు మీరు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంలో ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి శత్రువులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఎరుపు అధుహ సంఖ్య తొమ్మిది ఈరోజు గాయత్రి అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కన్యారాశి ఈరోజు కన్యారాశి వారు వృత్తి వ్యాపారం ముందు అంకిత భావంతో ముందుకు సాగుతారు బాధ్యతగా వ్యవహరించడం వలన ముఖ్యమైన పనులను అన్ని సరైన సమయానికి పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు సంఘంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు విస్తరిస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి కార్మికులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి విదేశీ వ్యాపారస్తులకు రిజిస్టర్ రంగం వారికి విజయం వరిస్తుంది అన్ని రంగాల వారికి కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఐటీ పబ్లికేషన్ డైరీ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు కలుగుతాయి కుటుంబంలో మీ నిర్ణయాలకు అనుకూలత ఉంటుంది సోదరి సోదరుల మధ్య మైత్రి బాగుంటుంది సంతానం యొక్క వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అధుహ సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు దత్తాత్రేయ స్వామివారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి తులరాశి ఈరోజు తులారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు శ్రమతో కొన్నటువంటి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి గతం కంటే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు నూతన కాంట్రాక్టులకు ఆలోచన అవసరం అవుతుంది గతంలో బాధించిన రుణాల నుండి విముక్తులవుతారు రాజకీయ నాయకులకు అన్నింట విజయం చేకూరుతుంది రిజిస్టర్ రంగం వారు నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు ఉద్యోగస్తులకు కార్యసిద్ధి ఉంటుంది ప్రమోషన్ లభించడానికి అవకాశం కలదు స్త్రీలకు అన్నింటా విజయం చేకూరుతుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు షిప్పింగ్ ఎఫ్ఎంసీజీ అల్యూమినియం రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో బంధువులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి సోదరి సోదరుల మధ్య ఉన్నటువంటి కోర్టు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నారింజ వర్ణం అధుహ సంఖ్య మూడు ఈరోజు లలిత అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశి ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారు వృత్తి వ్యాపారం ముందు కొన్ని పరిమితులు ఏర్పరచుకుని వ్యవహరించుకోవాలి నూతన అగ్రిమెంట్ ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి మంచి టైంగా చెప్పుకోవాలి వృత్తి వ్యాపార రీత్యా ప్రయాణములు అనుకూల ఫలితాన్ని ఇస్తాయి రిజిస్టర్ రంగం వారికి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకి అధికారులతో స్వల్ప ఇబ్బందులు సూచిస్తున్నాయి రాజకీయ రంగం వారికి ప్రయత్నపూర్వక ఫలితాలు ఉంటాయి ఉద్యోగస్తులు అన్ని విధాలుగా ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు మీడియా హోటల్స్ ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయటం మంచిది సంతానం వలన కొంత ఇబ్బందులు కలగవచ్చు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు పసుపు వర్ణం అధుహ సంఖ్య మూడు ఈరోజు గణపతిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి తరువాత రాశి ధనస్సు రాశి ఈరోజు ధనరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఏర్పడతాయి తోటి వారితో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అధిగమిస్తారు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి అధిక లాభాలు సూచిస్తున్నాయి జాయింట్ వ్యాపారాలందు నూతన పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి రాజకీయ రంగం వారు పైవారక మాటలు వినటం మంచిది విదేశీ వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల
మీ పిల్లల యొక్క క్రమశిక్షణ మంచి ఫలితాన్ని కలిగిస్తుంది పిత్రాజిత కోటి వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అదుహ సంఖ్య ఆరు ఈరోజు మీరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు మకర రాశి ఈరోజు మకర రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార ముందు ప్రతికూలంగా ఉంటుంది అంకిత భావంతో ముందుకు సాగాలి కోర్టు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యమైన అన్ని పనులు వాయిదా వేయటం మంచిది ప్రయాణాలు చికాహును కలిగిస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి రాజకీయ రంగ వారికి ప్రభుత్వం నుండి ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈరోజు మీరు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంలో తల్లి యొక్క సలహాలు మీకు మేలు కలిగిస్తాయి బంధుమిత్రులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నీలం అధు సంఖ్య రెండు ఈరోజు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి తదుపరి కుంభరాశి ఈరోజు కుంభరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు శ్రమకు తగినటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది అన్ని రంగాల వారికి అధిక లాభాలు చేకూరుతాయి నూతన అవకాశాలు వస్తాయి వృత్తి వ్యాపార ప్రయాణము లాభసాటిగా ఉంటాయి స్నేహితుల యొక్క సహాయ సహకారం లభిస్తాయి నిరుద్యోగులకు అన్నింట విజయం చేకూరుతుంది ఈరోజు మీ పెట్టుబడులు అగ్రికల్చర్ షుగర్ స్టీల్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే అనుకున్న ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబ విషయానికి వస్తే మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది పిల్లల యొక్క సహాయ సహకారం లభిస్తాయి నూతన వాహన యోగాలు సూచిస్తున్నాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఎరుపు అదుహ సంఖ్య నాలుగు ఈరోజు మీరు రాహుగ్రహ స్తోత్రం పాటించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు చివరిగా మీనరాశి ఈరోజు మీనరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి అన్ని ప్రయత్నాలు విజయాన్ని కలిగిస్తాయి వృత్తి వ్యాపార రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ విజయం మీదవుతుంది రాజకీయ రంగ వారు నూతన ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుంటారు ఫార్మాసిటికల్ రంగాల వారికి ఆశించినటువంటి లాభాలు సూచిస్తున్నాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారు దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగ రీత్యా ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు హాస్పిటాలిటీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ బ్యాంకింగ్ కాపర్ రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు కుటుంబంలో బంధుమిత్రులతో స్నేహితులతో ఆనందంగా ఉంటారు విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం కలదు క్రీడాకారులకు అన్నింట విజయం చేకూరుతుంది విద్యార్థులకు విదేశీ విద్య ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కుంకుమవర్ణం అధుహ సంఖ్య తొమ్మిది ఈరోజు దత్తాత్రేయ స్వామివారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇవి ఈనాటి దోసరాశుల ఫలితాలు దివ్య జ్యోతిషంలో తదుపరి అంశం సమస్య పరిష్కారం గురుగారు సమస్య పరిష్కారం అంశంలో మీ ద్వారా వారికి ఉన్న జాతక సమస్యలకి చక్కటి పరిష్కారాలను తెలుసుకోవటానికి చాలామంది మనకి వాట్సాప్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారండి ఇప్పుడు వారిలో కొంతమందితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సాంబశివరావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా అబ్బాయి అండి వేద వికాస్ పేరు ఓకే అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా పదిహేడో తేదీ డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ హైదరాబాద్ జగరత్ అండి సాంసరా గారు నమస్కారం నమస్తే అండి గురువు గారు నమస్తే మృగసరా నక్షత్రం ఒకటో పాదం అవుతుంది వృషభ రాసి మిథున్ లగ్నం కరెక్టే కదండి అంతేనండి బాబు జాతక రీత్యండి బుధుడు శుక్రుడు శని స్వక్షేత్ర స్థితి చాలా బల యోగాన్ని ఇస్తున్నాయండి అంటే శుక్రుడు శని స్వక్షేత్రం ఉన్నారు బుధుడు కూడా స్థితి బాగుంటాం అనేది మంచి విద్యాయోగాలు త్రివితేటలు వ్యాపార దక్షత అన్నీ కూడా ఉంటాయండి చంద్రుడు కూడా పూర్ణ చంద్రుడు అవటం అనేది మనకి చాలా మంచిది సష్టాష్టకాలలో ఉండటం రాజయోగం ధనయోగాన్ని కలిగిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎన్ని రాజయోగాలు ఉన్నా ఎన్ని ధనయోగాలు ఉన్నా టాలెంట్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ అనుకున్నటువంటి గుర్తింపు అనేది సూక్ష్మ కర్మస్థానాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఇక్కడ సూక్ష్మ కర్మస్థానాధిపతి అనేటువంటి గురుడు బలహీనంగా ఉన్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంత అనుకున్న రికగ్నేషన్ రాకపోవడం అనుకున్న జాబ్ లభించకపోవడం జరుగుతుంది అలాగే వివాహ ప్రయత్నాల్లో ముందుకు సాగిపోవడానికి కారణం గురుడు అవుతున్నారు అలాగే రాహు యొక్క ప్రభావం వల్ల కొద్దిగా ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ చికాకులు ఎక్కువ ఉంటాయండి కుజుడు వల్ల ఏమవుతుంది కొంత మొండితనం అనేది తెలుస్తుంటుంది అయితే అబ్బాయి జాతకం చాలా బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ రాహు గురుడు కేతు కుజులు రాహు గురు కేతు కుజులు కొంత ఇబ్బందిని కలిగిస్తున్నారు కావున ఈ నవగ్రహ శ్లోకాలు రోజు పొద్దుట ఆరింట్లోపు నూట ఎనిమిది సార్లు పఠించాలి బాబండి ఆర్థిక స్థితిని బట్టి జపాలు చేయించండి దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఆరాధించాలి సాంసరావు గారు ఇప్పుడు మీ సందేహం ఏంటో చెప్పండి నేను మరలా చెప్తాను ప్రస్తుతం బాబు కెనడాలో ఉన్నాడండి వచ్చి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వేసి వెళ్ళిపోయిందండి ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాడు పిఆర్ కూడా రావట్లేదండి వివాహం ఒకటి జాబ్ వస్తే కానీ వివాహం అవదు కదా ఓకే అవును అంతే కదండి ఇప్పుడు కెనడా అంటే ఎక్కడండి టొరంటోనా లేకపోతే ఎక్కడ ఆల్బర్టా టొరంటో ఓకే మంచిది ఇప్పుడు ఒకటి అండి అబ్బాయికి ఇప్పుడు జాబ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ ఇరవై ఎనిమిది జూన్ నుండి ఇరవై ఎనిమిది జూన్ నుండి
ఎప్పటికీ అందరికుంటూ ఉంటాయి కానీ అబ్బాయి కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు శ్లోకాలు పొద్దున ఆరు కూడా చేయమని చెప్పండి జపాలు అయితే రెండు వేల ముప్పై నాలుగు వరకు డబ్బు ఉంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి చేయించండి బాబు చేయించమని చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడే సెటిల్ అవుతాడు పక్కా సెటిల్ అవుతాడు అండి మీకు టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే బాబుకి నడిచే అంతర్దశ మహర్దశ అంత అనుకూలంగా లేదు అందువల్ల ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది జూన్ నుండి ఈ అబ్బాయికి బుధ అంతర్దశ వచ్చింది బుధుడు ఈ జాతకానికి బలివుడై ఉన్నాడు అయితే మనం పరిహారం ఎందుకు చేయాలంటే మహర్దశ నాథుడు గురుడు స్థితి బాగుండలేదు పైగా గురుడు కుజుడితో చూడబడుతున్నాడు శనితో చూడబడుతున్నాడు తద్వారా ఏమవుతుంది మనకు అనుకున్న జాబ్ లభించదు గుర్తింపు రాదు అందువల్ల కరెక్ట్ చేయండి మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది సంబంధం కూడా వస్తుంది మీకు టెన్షన్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు ఈ మధ్యలో చూడండి మీరు అన్నారు కదా జాబ్ రాయింది వివాహం కాదని జాబ్ రాగానే వివాహం అవుతుంది కళ్యాణి గడియలు తర్వాత ఏమండి ఏమండి కళ్యాణి గడియలు ఎప్పుడు వస్తాయి ఆల్రెడీ నడుస్తున్నాయి అండి నడుస్తున్నాయి ఓకే కళ్యాణ్ గడి నడుస్తున్నాయి మనం మీరు అన్నారు కదా ఉద్యోగం లేని పెళ్లి అవ్వదని అది ఒకటి ఓకే అందుకని ఉద్యోగం వస్తుందని పెళ్లి సంబంధాలు మీరు చూద్దురు కానీ ఓకే తర్వాత ఇల్లు కూడా కనుక్కుంటా నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో మీ అబ్బాయి టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ లో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు అక్టోబర్ లోగా ఇల్లు కూడా కొంటాడంటే మీరు ఆలోచించండి కానీ శ్లోకాలు చదవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ దశ ఎంత బాగున్నప్పటికీ మహర్దశనాథుడు బలహీనంగా ఉంటాం మనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది కావున శ్లోకాలు చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు బుద్ధ దశలో మంచిగా పెళ్ళి అవుతుంది అంతా బాగానే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇరవై ఆరులో శుక్రాంత దశ రాగానే ఏమవుతుంది ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ భార్యభర్తల మధ్య కొన్ని చికాకులు ఇలాంటివి మొదలవుతాయి ఈ రోజు లేదా చికాకు వస్తే వెంటనే ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి కుజిరాహు శని గురుడికి జపాలు చేయించుకోవడం మంచిది దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించాలి ఈ అబ్బాయికి డైమండ్స్ అండ్ ఎమరాల్స్ పడతాయండి డైమండ్స్ అండ్ ఎమరాల్స్ వజ్రాలు పచ్చలు పడతాయి ఉద్యోగం వచ్చా కొనుక్కుని కుడి చేతి మధ్య వేలికి వేసుకోమని చెప్పండి సరేనా అది కాదు కదా మీరు నన్ను అలా కమిట్మెంట్ ఎలా తీసుకుంటారు ఉద్యోగం రాయింది అవ్వదు ఇప్పుడు పొద్దు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత మనం కెరణ అనగానే ఇప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ మంచు పడుతుంది టొరంటోలో త్రీ మంత్స్ ఎండ్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ అమ్మాయిలు మా మంచు వద్దంటారు కొంతమంది ఇష్టపడతారు మళ్ళీ అక్కడ అది ప్రాబ్లం వస్తుంది తర్వాత అవి పిఆర్ వచ్చిందా లేదని చూస్తూ ఉంటారు ఇన్ని ఉంటాయి కదా అదే ఇండియాలో ఉన్నాడు అనుకోండి రేపు ఆగస్టులో ఇప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది జూన్ లోపు జూలై ఆగస్ట్ జూలై ఎండింగ్ లోపు శ్రావణ మాసంలో పెళ్ళి అయిపోతుందని చెప్తా గ్యారంటీగా ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నామో వీసా ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ ఇది పిఆర్ వచ్చిందా లేదా తగ్గిపోతే సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నారా లేదా అమ్మాయి మళ్ళీ ఎలా ఉంది మళ్ళీ అమ్మాయి వ్యాంకూర్లో ఉంది టొరంటోలో ఉంది ఆల్బర్టాలో ఉంది ఇంక రకరకాలుగా మాట్లాడుకుని ఇబ్బంది వస్తుంది ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా లౌకికమైన విషయాల మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి అదే సాంస్కార గారు మీకు పెళ్ళి అవుతుంది అంటే ఇండియన్ కంటెస్ట్లో అబ్బాయి హైదరాబాద్ అని బెంగళూరు అనుకోండి పెళ్ళి అయిపోతుంది డిసెంబర్ లోపు వందకు వంద శాతం చెప్పగలను అదవుతుందా ఇప్పుడు జ్యోతిష్యం ఎప్పుడు కూడా దేశ దిక్కాలు మన ప్రకారం చెప్పాలి టైం స్పేస్ డైరెక్షన్ జాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది రాసి పెట్టుకోండి మీరే వేస్తారు శ్లోకాలు చదవమని చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ వస్తుంది ఇల్లు కొంటాడు అన్ని క్లియర్ అయితే పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది ఓకే కానీ ఇరవై మూడు లోపు అని చెప్పను వీళ్ళు కొంటాం అనేది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు జూన్ లోగా అన్ని క్లియర్ అవుతాయి మీకు సరేనా తెలిసిన సంబంధాలు ఉండటానికి అవకాశం ఉంది మీ అమ్మాయికి మీ అబ్బాయికి ఎవరు ప్రపోజల్ చెప్పారు ఈ మధ్య ఏమన్నా వచ్చింది కానీ జాతి తీసుకోండి ఓకే జాతకాలు చూడండి తారాబలాలు చూడకండి సార్ మీరు ఏ యుగంలో ఉన్నారు తారాబలాలు మ్యాచ్ మేకింగ్ లో పాయింట్లు ఇవన్నీ కాదు నాలుగు పాయింట్లు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సాంసరావు గారు హ్యాపీ లైఫ్ లో ఉన్నవాళ్ళని ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నా నేను అర్థమైందా నాలుగైదు పాయింట్లు వచ్చి తారాబలం కాను ఏది కలవకపోయినప్పుడు కూడా హ్యాపీ లైఫ్ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మ్యాచ్ మేకింగ్ లో జాతక విశ్లేషణ తీసుకోండి అర్థమైందా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే తారాబలం నక్షత్రాలు రాసులు మీకే తెలుస్తుంది అర్థమవుతుందా జాతకం మొత్తం చూసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి జాతకంలో సప్తమాతి దెబ్బతిన్నాడు శుక్రుడు పాడైపోయాడు మీ తారాబలం మంచి నక్షత్రాలు ఏ నక్షత్రాలు చెప్పుంటారు ఒక నక్షత్రం చెప్పండి ఏం చూస్తున్నారు మీ అబ్బాయికి చెప్పండి ఒక నక్షత్రం చెప్పండి ఇది చూస్తుంటారు కదా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు కదా రోహిణి సపోజ్ రోహిణి ఉంది చెప్పేదండి రోహిణి బాగుంది అనుకున్నారు ఆ అమ్మాయి కూడా సప్తమాది పాడైపోయి శుక్రుడు పాడైపోయారు అనుకోండి రెండో రోజు ఇబ్బందులు వస్తాయి అదే మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ అండి జాతకాలు విశ్లేషణ చేస్తూ ఉన్నాను అమ్మవారి దయ్యం వలన చూస్తున్నాం కదా దీంట్లో పాయింట్స్ కంటే వెయిట్ జాతకానికి
దయచేసి జ్యోతిష్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకు వెళ్ళాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు పూర్తిగా తెలుసుకుని వెళ్తే పిల్లల భవిష్యత్ చాలా బాగుంటుంది ఓకేనండి గురుగారు ఇందాక మీరు కాలర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తారాబలాలు అన్నారు అంటే తారాబలాలు అనేవి వివాహ బంధానికి ఎంత వరకు సంబంధం ఉంటుంది అమ్మ రెండు క్లబ్ చేస్తే వద్దని నమ్మకం వాళ్ళు పోతుంటాయి చాలా మంది చూస్తుంది తారాబలం సెట్ అవ్వదు వాళ్ళు హ్యాపీగానే ఉంటారు గొడవలు ఉండవు తారాబలం సెట్ అయ్యేది సంపత్ తారా అనుకుంటారు క్షేమ తారా సాధన బ్రహ్మాండం కలిసే అండి అద్దె అండి ఇద్దరు అనుకుంటారు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు విడిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది అందువల్ల మనం జాతగా చాలా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకోవాలి ప్రతి అంశంలో అందుకని తారాబలం సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి త్రీకి త్రీ పాయింట్స్ వచ్చేసాయి నక్షత్రాలు బలే ఉన్నాయి మా అమ్మాయికి సంపత్ తారా ఎబ్బై ఇది అయింది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అనుకోవటం అది నా దృష్టిలో నాకున్నటువంటి చిన్నపాటి అనుభవంతో చెప్తున్నాను పెద్దవాళ్ళు ఏకీ భయిస్తారు నాకైతే తెలియదు కానీ నేను చూసినంతకాలంలో ముప్పై ఆరుకి ముప్పై ఆరు పాయింట్లు అన్నీ మ్యాచ్ అవుతాయి తారాబలం మ్యాచ్ అవుతుంది దోషాలు ఏమైనా బక్కటం అన్నీ మ్యాచ్ అవుతాయి కానీ పదిహేను రోజుల్లో డైవర్స్ తీసుకుని బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ముప్పై రెండు పాయింట్ వచ్చిన అక్కడ ఏంటి అవుతుంది మరి అన్నీ ఉన్నాయి కదా మరి సగటు ఎదుట ఉన్న వ్యక్తి నమ్మడు కదమ్మా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీకో లేదా ఒక సైంటిస్ట్కో పెద్ద డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మరి ఆయన పదమూడు ఏళ్ళు ఎండీడిఎం అంతా చదువుకుని ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఏమో మన పూజారి గారు మామూలుగా గౌరవం ఉంటుంది శాస్త్రం మీద అని చేయండి అంటారు చేసిన తర్వాత మంచి తారాబలం చూసి చేసాం గొడవలు అవుతున్నాయి మరి మంచి తారాబలం మంచి జాతకము అమ్మాయి వస్తే కలిసి వస్తుంది అంటున్నారు మంచి ముహూర్తం ఇలాంటి ముహూర్తం ఎక్కడ లేదంటున్నారు కానీ ఎందుకు ఊడిపోతున్నాం మనం అంటే అదే అర్థం చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండి మనకి మనం స్వయంగా అర్థం చేసుకోవాలి కొంతమంది నేను చెప్పింది నచ్చకపోవచ్చు కదా అలాగా అందువలన జాతకం విశ్లేషణ పూర్తిగా చేసుకోవాలి తర్వాత అన్నీ కూడా జాతకం మీద ఆధారపడి ఉండవు మిగిలిన అంశాలు కూడా లౌకికంగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఉంటే మనసు బుద్ధి ప్రధానం వీటి మీద ఆధారపడుతుంది అంతే కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి శాస్త్రాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత మనది కాబట్టి తప్పు ఉంటే జ్యో నేను నేను తప్పు చెప్పచ్చు కానీ జ్యోతిష్యం ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందండి నేను సరిగా పరిశీలన చేసుకోలేకపోతే ఫలితే బాగా నాకు రాకపోతే నేను చెప్పలేను తప్పు నాది అవుతుంది కానీ జ్యోతిష్యం తప్పు కాదు కదమ్మా జ్యోతిష్యం ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది జ్యోతిషులు చేసే విధానాన్ని బట్టి ఫలితాలు వస్తుంటాయి సాంబశివరావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి కెనడాలో ఉంటున్నారు అవును చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉంటాం వెళ్ళేటప్పుడు మంచి ఉద్యోగంతో వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత సడన్ గా జాబ్ పోవటం ఇబ్బందులు పడటం అంటే దేశం కాని దేశంలో ఇబ్బంది పడటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదండి వీటిని ముందే మనం జాతకం ద్వారా గ్రహించవచ్చు జాబ్ ఎలా పోతుంది లేకపోతే ఎందుకు రావట్లేదు ఈ కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది ముందుగా తెలుస్తుంది ఇండియాలో ఉన్నా బయట దేశాల్లో ఉన్నా వస్తుంది అక్కడ ఏమవుతుందంటే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి వీసా ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత రేట్ స్కోరింగ్స్ అని ఏవో చెప్తా ఉంటారు కదా వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటున్నప్పుడు ఆ రిస్క్ ఎఫెక్ట్ వీళ్ళ దగ్గర ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు రెసిషన్స్ అనేది ప్రతి ప్రతి ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వస్తూనే ఉంది లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో వస్తుంది అది నేను జనరల్గా చూసి చెప్పట్లేదు వరాహ మీర్లు వారు సన్ స్పాట్ తీరి సన్ మ్యాక్సిమం అంటారు సౌర తుఫాన్ అని ఆ సౌర్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అలా వస్తుంటాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ ఎక్కడైనా మీరు తీసుకోండి సౌర్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అలా కూడా ఇరిషన్ వస్తుంటే దిస్ ఇస్ బిజినెస్ సైకిల్ అర్ఘ శాతకంలో చెప్పారు ఫైనాన్షియల్ అస్ట్రాలజీలో వరాహ మీద వారు మనం సూచన చేశారు ఎవరి లెవెన్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో సోలార్ మ్యాక్సిమం మధ్య మధ్యలో వస్తుంటాయి మేజర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వచ్చిన ఆకృతిని బట్టి సోలార్ మ్యాక్సిమం అంటే సౌర తుఫాన్లో వచ్చినట్టు ఒక ఆకృతి వస్తుంది దండాకృతి అని జిగ్ జాగ్ మూన్ ఉంటుంది వస్తున్న ఆకృతిని బట్టి మనకి ప్రపంచానికి విపత్తు వస్తుందా లేదా మార్కెట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతారా లేకపోతే సునామీ లాంటి వస్తుంటాయి అనేది వస్తుంది అదే ఇప్పుడు కూడా మన రా నాసా రిపోర్ట్స్లో మనం చూసుకుంటుంటే తెలుస్తుంది సౌర తుఫాన్ సోలార్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది అది శని గురువుల యొక్క ప్రభావం మీద గ్రహంలో గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు మనం శని గురువుల యొక్క స్థితిగతుల ఆధారంగా సోలార్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది ఇది లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ హాఫ్ ఇయర్స్ వస్తుంటు ఉంటుంది మధ్యలో వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తాయి అదేంటంటే మనకు వరాహ మీరులో వారు చెప్పినటువంటి ఈ అర్ఘ చేతకంలో కొన్ని పాయింట్స్లో మనకి చెప్పడం జరిగింది బృహ సంహిత కావచ్చు పరాసార సంహితలో కొన్ని చోట్ల మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా వరాహ మీరులో వారు ఈ శాస్త్రంలో తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికీ దాని మీద ఎంఐటి మీద ఎంఐటిలో వీటి కూడా గతంలో రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఎంతవరకు ఈ పని చేస్తే మార్కెట్ కండిషన్స్ వీట్ ప్రొడక్షన
సప్రమ్ కేసెస్ అప్పుడు సోలార్ మ్యాక్సిమం మనం అంతా కంపేర్ చేసుకుంటే జ్యోతిషంలో మనం చేయాల్సింది చాలా ఉందండి మామూలుగా ఉన్న జ్యోతిషం అనగానే కుజ దోషం ఉంది లేకపోతే ఆ దోషం ఉంది కలసప్ప దోషం ఉంది దీని మీద మనకి బుక్ వచ్చిందో లేదా వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ రీసెర్చ్ చేస్తే మన పూర్వీకులు ఏం చెప్పారు అనే అంశాన్ని బలంగా తెలుసుకుని సన్ స్పాట్ సైకిల్ మీద ఎక్స్ట్రాడినరీగా బిజినెస్ యాస్ట్రాలజీ తర్వాత మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అదేంటంటే మనం ఎంతో ఫైనాన్సెస్ చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే స్టాన్ఫర్డ్లో ఫైనాన్స్ చేసిన వాళ్ళే వేస్ట్ అంటారంటే వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఒక మనకి శాస్త్రం ఉంది అంతేగాని దీనివల్ల జరుగుతుందని కట్టలేదు వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ శాస్త్రాల ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు మార్కెట్ అనాలిసిస్ చెప్తారు ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ చెప్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అయినప్పటికీ కొంత లాస్ వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టినప్పుడు సెవెంటీ రూపీస్ మనకి లాభం వస్తుంది రిమైనింగ్ థర్టీ థర్టీ రూపీస్ని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ రూపీస్ మనం ఆస్ట్రాలజీ పరంగా అర్ఘశాతకం వల్ల అంటే ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీలో ఉన్నటువంటి బలాలు తెలుసుకుని కానీ చేస్తే ఇంకో టెన్ రూపీస్ పెరుగుతుంది తెలుసుకోవడం నష్టం అయితే లేదు కదా అందువల్ల ఎవరైతే ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మార్కెట్ షేర్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు కూడా కొద్ది ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీ మీద దృష్టి పెట్టుకుని జాబ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయండి ఈవెన్ జేపీ మార్గన్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారండి ఏమంటారంటే ఈ యొక్క ఆస్ట్రాలజీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో బిలీస్ బిలీవ్ ఇన్ ఆస్ట్రాలజీ అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు జేపీ మొరగన్ చేజు ఒక కోర్ట్ ఉంది ఏం నమ్మకపోవచ్చు అండి ఈ స్టూడెంట్ ఇంటెలెక్చువల్స్ నమ్మకపోవచ్చు అని వాస్తవాలు అనమాట వాటి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీ ద్వారా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి జ్యోతిషం అనగానే పెళ్ళికి పొంతలు చూసుకోవడం ముహూర్తాలు చూసుకోవడం అనేది కాదని ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే తర్వాత ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీ ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీ మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ ఎలా అయితే మనం మెల్లిగా చెప్పుకున్నాం ఫ్యూచర్లో మనకి సమయం పర్మిట్ వచ్చినట్లయితే జమిని టీవీ ద్వారా మనం ఫైనాన్స్ చేస్తారు ఈ రోజు మార్కెట్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్లో ఎలా వెళ్ళచ్చు అనేది మనకి జ్యోతిషం చాలా వరకు తెలియపరుస్తుంది అది ఒక జాగ్రత్తగా అంటే ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ ద్వారా మనతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం వాళ్ళు తక్కువ చేయటం కాదండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఎక్స్పర్టైజ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొన్ని పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు కష్టపడి చదువుతారు ఎంబీఏస్ అనే స్టాండ్ఫర్డ్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు ఐఎంఎస్లో కానీ వాళ్ళు చిన్న చూపు చూడటం అని కాదు వాళ్ళు కొంత అనాలిసిస్ ఇస్తారు ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ విత్ ఆస్ట్రాలజీ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆస్ట్రాలజీని ఒక టూల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఫైనాన్షియల్ టూల్గా మనకు వచ్చేటువంటి మార్జినల్ గ్రోత్ అనేది ఎక్స్ట్రాడరీగా ఉంటుంది మార్జిన్స్లో లాస్ అవుతాం ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తప్పిపోయి గ్రోత్ చాలా చక్కగా వస్తుంది ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది జై గురత శుభం గురుగారు చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారు ధన్యవాదాలు అండి ఇప్పుడు మరొక కాలర్ మనకి ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారండి వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారండి మీరు నా గురించేనండి ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా 19 ఉమ్ 10 ఉమ్ 2003 ఓకే టైం ఆఫ్ బర్త్ అండి టైం ఆఫ్ బర్త్ అండి టైం ఆఫ్ బర్త్ వచ్చి తెల్లవారుజామునే 2 పుష్పి నక్షత్రం ప్రథమ పాదం ఒకటో పాదం సింహ కర్కాటక రాసి సింహ లగ్నంలో పుట్టారు మీ జాతక రీచ్ ఏంటంటే గురుడు బుధుడు శుక్రుడు సుక్షేత్రంలో ఉన్నారండి చాలా మంచి విద్యాయోగాలు ఉన్నత స్థితి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాసుకుంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అలాగే జాతక రీచ్ ఏంటంటే రవి నీచులో ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు వర్గోత్తం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి మంచి స్థితికి వెళ్తామని చూపిస్తుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే చాలా బద్ధకం ఉంటుంది చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు ఒకేసారి కోపం అనుకోండి లేకపోతే సైకలాజికల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది చూసే వాళ్ళకి ఆ కోపానికి అవును సార్ ఇది తగ్గించుకుంటే నువ్వు చాలా గొప్పడు అవుతావు దానికి ఏం చేయాలి రోజు శని కుజ కేతు శని కుజ కేతు అనేటువంటి శ్లోకాలు నవగ్రహ శ్లోకాలు పొద్దున ఆరులోపు చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు నువ్వు అర్థమైంది నాన్న చేయి నువ్వు గొప్పడు అవుతావు నీవు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు చెప్పు మధు కుమార్ ఏం చేస్తుంటావు ఏం చదువుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ అయిపోతున్నప్పుడు ఆర్మీకి వెళ్తే నువ్వు సోల్జర్ లెవెల్లో వెళ్తావు అంతే కదా అవునండి నువ్వు ఎందుకు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీఏ చేసుకుని గొప్ప ట్రై చేయొచ్చు కదా ఇంకా హై ప్రొఫైల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండు అర్థమైందా బీకామ్ చదువుకున్నావు కాబట్టి ఎంబీఏ ఫినాన్స్ చేసుకో లేదంటే ఓపిక ఉంటే సిఏ చేసుకో సిఏ కూడా కంప్లీట్ అయింది లేకపోతే సిఎంఏ చేసుకో సిఎఫ్ఏ చేసుకో నీ ఇష్టం అలాగే అని ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కూడా నీతో వస్తారు మళ్ళీ ఇది అవుతుంది నువ్వు కొద్దిగా హై 
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సిఏ కంప్లీట్ చేసుకో అర్థమైంది ఊరినే కూర్చో ఒక జాబ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఎంజాయ్ చేయొద్దు అర్థమైందా అది ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ కదా మళ్ళీ అందువల్ల సిఏ కంప్లీట్ చేయి నేను పక్కా అవుతుంది లేదా డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ ఉండి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వు లేదా గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవ్వు అకౌంట్ సైడ్ కి వెళ్ళు చాలా గొప్పడు అవుతాయి ఎందుకంటే సింహలగ్నానికి లగ్న ముందు గురుడు బుధుడు సక్షేత్ర స్థితి రవి వర్గోత్తమ్ శుక్రు సక్షేత్ర స్థితి కుజుడు చాలా బలంగా ఉన్నాడు అందువల్ల మొండితనం ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి శని కుజు కేతు శ్లోకాలు చదువుకోండి ఏమా నన్ను అడిగితే నువ్వు సిఏ కంప్లీట్ చేయాలి రేపు ఆర్మీలోకి వెళ్ళి కూడా చదువుకోవచ్చు నువ్వేం కాదు ఓకే మంచిది శుభం జాగ్రత్తారు <laughs> 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 జగ్రత్త మా లక్ష్మీ మౌనిక గారు నమస్కారం అమ్మా చూడండి మీరు పుబ్బా నక్షత్రం మూడో పాదం జన్మించారు కరెక్టే కదా సింహరాశి తులాలగ్నం అండి తులాలగ్నంలో పుట్టారమ్మా సింహరాశి అంటారు మీ జాతక రీచ్ చేయండి అండి తులాలగ్నానికి ప్రస్తుతం కుజు మహర్దశ నడుస్తుంది కుజుడు చాలా బలంగా ఉన్నారు తర్వాత శుక్రుడు యొక్క స్థితి బాగుంది రవి బలంగా ఉన్నారు రవిచంద్రుల యొక్క పరివర్తనం అద్భుతమైనటువంటి రాజయోగం కింద మనకి సూచిస్తుంది బుధుడు కూడా బాగుంటాం అనేది మంచి బుద్ధి విశ్లేషణ విశ్లేషణాత్మక శక్తి ఉంటుంది బిజినెస్ అక్యూమెన్ ఎన్ని ఉంటాయి అయితే మీ జాతక రీచ్ ఏంటంటే చంద్రుడు క్షీణ చంద్రుడే ఉంటాం మనకి కొద్దిగా ఇబ్బంది దానివల్ల అంటే ఆలోచన సరిగా లేకపోవటం భయం వేయటము స్టేజ్ ఫీర్ ఉండటము అలాగే హార్మోన్స్లో వైటమిన్ డి ఒకటి తర్వాత స్కిన్ ఎలర్జీస్ కారణం అవ్వచ్చు తర్వాత రాహు యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ స్లీప్ అండి అంటే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ స్లీప్ అంటే ఇక్కడ మన మ్యారేజ్ లైఫ్లో తొందరగా వెళ్ళలేకపోవడానికి కారణం అవుతుంది శని యొక్క స్థితి బలహీనంగా ఉండటం వల్ల మన ప్రణాళికలు అన్ని తారుమారు అవుతున్నాయి దానికి రీజన్స్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకోలేము కావున మీరు శని రాహు చంద్ర కేతువులు శని రాహు చంద్రకేతువులు నవగ్రహ శ్లోకాలు రోజు పఠించండి దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించండి నీలం ధరించండి అంతా మంచి అవుతుంది ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి మీరు ఏం చేస్తుంటారో ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే త్రీ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఆగస్ట్ వస్తే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఏంటి మనకు అర్థం కాలేదమ్మా మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది అమ్మా ఇంకా కంప్లీట్ అంటే టూ మంత్స్ లో ఓకే ఓకే అమ్మా ఓకే చూడమ్మా సంతానం యోగం అనేది ఇక్కడ హార్మోన్ ఇష్యూస్ అనేది చూపిస్తుంది డాక్టర్ల సలహాతో అవుతుంది ఐవీఎఫ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పంచమాధిపతి సష్ట స్థానం ముందు కేతుతో కలిశారు అది మనకి ఇబ్బంది ఓకే సంతానానికి మెడికల్ గా డాక్టర్ల యొక్క సలహాలు పాటించి ముందుకు వెళ్ళండి అంటున్నాను సంతాన యోగాలు రేపు నవంబర్ లో మొదలవుతున్నాయి మరలా అందువల్ల మీరు ఏం చేయాలంటే శని రాహు చంద్రుడికి కేతువుకి జపాలు చేయించండి శ్లోకాలు పఠించండి తప్పనిసరిగా సత్సంతానం కలుగుతుంది ఇప్పుడు నేను తెలుగులో అదే కదా చెప్పా ఇరవై మూడు నవంబర్ లో సంతాన యోగం మొదలవుతుంది మీరు డాక్టర్ల సలహాలు తీసుకోండి అమ్మా మీ జాతకంలో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి హార్మోన్ పరంగా ఇక్కడ మీ డాక్టర్ సలహాలు పాటించండి అన్ని మంచి కావద్దు టెన్షన్ తీసుకోవద్దు సంతాన యోగాలు నవంబర్ లో మొదలవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాను మొదలవుతున్నాయి అంటున్నాను మీ డౌట్లు ఏంటి ఇంకా అంటే మా వారు పెళ్లి ముందు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశారు అమ్మాయి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు అది ఎలా పోతుంది ఎలా పోతుంది అండి మీరు జాగ్రత్తగా మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలమ్మా కొద్దిగా నువ్వు చాలా సెన్సిటివ్ కదా మీరు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి మీ ఆయనకి మాట్లాడుతుండ ఎక్కువగా అదవుతుందా మీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతా కూడా జ్యోతిష్యుడిలోనూ పూజారులు ఏమి ఉండదు నువ్వు అప్పు వచ్చి పదకొండు వారాలు ఉపవాసం చేయంటే ఏమో తెలుసా ఇంకా నువ్వు దూరం అవుతావు గొడవ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు మంచి నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి ఇందాక నుంచి ఏమి అడుగుతున్నానంటే మీరు పెళ్లి సంసారం పిల్లలు ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నావు తొంభై ఆరు అమ్మాయి ఇవి ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు ఉన్నాయి నీ లైఫ్ చాలా గొప్పగా ఉంది ఫ్యూచర్లో అర్థమైందా పిల్లలు కందరు కానీ కనండి కానీ నీ లైఫ్లో నువ్వు ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీ చేతిలో మీ లైఫ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఎలా మారతారు ఎలా వెళ్ళాలి ఉన్నత స్థితికి అనేది ఆలోచించండి ఎప్పుడైతే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటావో మీ ఆయనకు కూడా భయం కలుగుతుంది అమ్మ ఏమై అన్ని చేస్తుంది అని అనుకుంటారు ఏం చేస్తుంటారు మీ సారు మీ వారు ఓకే మీరు కూడా ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కొత్త టెక్నిక్స్ హార్టికల్చర్ అర్థమైందా వాటికి సంబంధించి చేసుకోండి అర్థమైందా ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మ్స్లో కొత్త పద్ధతులు ఏంటి హార్టికల్చర్లో ఏంటి బయోస్టిములెంట్స్ ఏంటి దీని నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి క్రాప్స్ గురించి చదవండి మీ వారికి సహాయం చేయండి డెఫినెట్గా అప్పుడు మీ ఆయన మీ వైపే ఉంటాడు అటువైపు కంటే 
ఎప్పుడు కూడా చాలామంది ఆడపిల్లలు చేసే తప్పు ఏంటంటే బాధపడుతూ తల్లికి చెప్పి మళ్ళీ పూజలు చేసి ఇంకో ఆకర్షణ మంత్రాలు ఏవో చేసేసి టీవీలో చెప్పిన ఏం చేస్తూ ఉంటారు అది కాదు నువ్వు నాలెడ్జ్ ఏంటి గెయిన్ చేస్తున్నావు మేము రైతులు అన్నావు రైతులకు సంబంధించిన చేయండి హార్టికల్చర్ ఏంటి డైరీ ఫార్మ్స్ ఏంటి షీప్ ఫార్మింగ్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఏం చేయాలి బయోస్టిమినెంట్స్ ఏమి వచ్చాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి దానివల్ల దిగుబడి ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా వేయాలి ఈ చదివి మీ ఆయనకు చెప్పండి మీ ఆయన మీతో ఎక్కువసేపు మాట్లాడతాడు అనా అప్పుడు ఆమె ఆటోమేటిక్ డైల్యూట్ అయిపోదు అసలు నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు అందువల్ల దానికి తగ్గట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచిగా సక్సెస్ అవుతారు పర్సనల్గా నువ్వు ఎలివేట్ అవ్వడానికి నీకు అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్పాను తులా లగ్నానికి రవిచంద్రుల యొక్క పరివర్తనం గొప్పది భాగ్యమందు కుజ శుక్రుడు కలయిక మంచిది అలాగే బుధుడు లాభంలో ఉన్నారు ఇవన్నీ మంచి రాజయోగాలు ఎందుకు నాకు కలిసి రాలేదు అంటే నీకు సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చే కూడా ఇలా చెప్తున్నాను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ పూజ చేయమ్మ పదకొండు వారాలు తిరిగి నీకు పిల్లలు పడతారు అంతమించి ఏమి ఉండదు అదో ఇంత తల్లి దృష్టి పెట్టి మీ వారికి ఎలాగా అగ్రికల్చర్లో సహాయపడాలి కొత్త పద్ధతులు ఏంటి టెక్నిక్స్ ఏంటి తెలుసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ కుటుంబం పైకి వస్తుంది మంచిగా ఉంటుంది జై గురుతమ్మ శుభం దివ్య జ్యోతిష్యంలో ఇప్పుడు జ్యోతిర్ వైద్యం గురుగారు ఈరోజు జ్యోతిర్ వైద్యంలో ఎటువంటి విశేషాల గురించి మాకు తెలియచేయబోతున్నారండి ఈరోజు జ్యోతిర్ వైద్యంలో మన విద్యార్థులు చూస్తుంటామండి వాడు చాలా బాగా చదువుతాడు కానీ ఎగ్జామ్ టైంలో మర్చిపోవటము లేదా స్టేజ్ ఫీర్ వల్ల ఇబ్బంది పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఆరోగ్య సమస్య కానప్పటికీ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మతిమరుపు ఎక్కువ వస్తుంటుంది కౌన్సిలింగ్స్ వెళ్తుంటాము మతిమరుపుకి జాతకానికి సంబంధం ఏంటి అంటే ఇక్కడ బుద్ధి కారకుడు బుధుడు మనకు కారకుడు చంద్రుడు ఈ చంద్రబుధుల మీద ఆధారపడి మనకి ఏంటంటే ఎన్ని గ్రహాలు బాగున్నప్పుడు కూడా రిజల్ట్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే మా అబ్బాయి బాగా చదువుతాడు మతి మతిమరుపు ఉంది మర్చిపోతున్నాడు ఇది ఎలా ఎందుకు జరుగుతుంది పిల్లల్లో వచ్చేదానికి డిమెన్షన్ అనకపోవచ్చు కానీ అండి కొంతమందికి ఉంటుంది ఈ మతిమరుపు అనేది కారణం బుధుడు చంద్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఏంటి అటెన్షన్ లేకపోవడం వల్ల మతిమరుపు వస్తుంది ఏకాగ్రత చంద్రుడు కారణం అవుతాయి ఎవరి జాతకం లేదా చంద్రుడికి పాపాధిపత్యం వచ్చినప్పుడు ఆయన పాపగ్రహాలతో ఇది చెందిన కానీ వక్రించినటువంటి బుధుడితో కానీ రాహుతో కానీ ఆయన క్షీణ చంద్రుడే ఉండి వక్రించినటువంటి బుధుడితో కలిసినప్పుడు రాహుతో కలిసిన కేతుతో కలిసిన కొన్ని సందర్భాల్లో చంద్ర గురువులు గజకేశ్వర యోగం అన్నప్పుడు కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు చంద్ర గురులు కలయిక ఎంపీసీమ న్యూమోనియా ఎలివెల్ ఫేజెస్లో చాలా రకాల ఇబ్బందులు రావటం సీరియస్ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ కారణం అవుతుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ దారుణంగా పడిపోతూ ఉంటాయి మరి గురుచంద్రులు గజకేశ్వర యోగం కదా అనుకుంటారు మా అబ్బాయికి మంచి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ గురుచంద్రులు వస్తుంది అనుకున్న టైంకి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి వాడు ఎగ్జామ్ రాయలేడు అదేంటమ్మా గురుగారితో చెప్పించుకున్న గజకేశ్వర యోగం అన్న మంచి మంచి స్థితి అన్నారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అక్కడ చంద్రుడు అవయవ కారకుడై ఉంటాడు లేదా గురుడు అవయవ కారకుడై ఉంటాడు అందువల్ల ఒక యోగాన్ని మనం జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆరోగ్య రీత్యా ఆరోగ్యం అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అండి ఏ పని చేయాలన్నా ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అందువల్ల విద్యార్థి దశలో వచ్చేటువంటి దశని జాగ్రత్త పేరు చేసుకుని ఐటీ కోచింగ్ కావచ్చు లేకపోతే నీట్ కోచింగ్ కావచ్చు లేకపోతే సిఏ కావచ్చు క్లాట్ కోచింగ్ అని లేకపోతే శాట్కి ఈ మధ్య చాలామంది కూడా శాట్ స్కాలర్షిప్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్కి ఫారెన్ ఇన్స్టి చదవడానికి వెళ్తుంటారు కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంటారు కొంతమంది ఏమో డబ్బు లేకపోయినా అప్పు తీసుకొచ్చి పిల్లలకి లోన్ తీసుకుని చేస్తుంటారు ఆ తల్లిదండ్రుల్లో దాదాపుగా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చిల్డ్రన్కి ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ముందుకు వెళ్ళారు మా అమ్మాయి బాగా చదువుతుందండి ఆ టైంకి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందండి రాలేపోయింది అందువల్ల మేము ఆర్డనరీ డిగ్రీ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది లేదంటే ఇంకో యాక్సిడెంట్ అయింది దానివల్ల వాడు చదువు ఆపేస్తాడంటారు ఇవన్నీ కూడా జ్యోతిర్వైద్యంలో మనకి గ్రహాల స్థితిగతులను బట్టి మనం తెలుసుకుని మానసిక సమస్య అయితే చంద్రుడు వలన బుధుడు వలన వస్తుంది ఈ బుధుడు చంద్రుడు వాళ్ళ స్థితి పంచమ స్థానం అవుతుంది తెలుసుకుని వాటికి రోజు సాధన చేయటం వలన మనకి రిటర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ పెరుగుతాయండి రీప్రొడ్యూసింగ్ క్యాపబిలిటీ పెరుగుతాయి కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇంపేర్మెంట్స్ ఏవైతే అవన్నీ తొలగిపోతాయి నీరో ట్రాన్స్మీటర్ డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఈ సాధన వలన మెడిటేషన్ వలన క్రమ పద్ధతిలో చేయటం వల్ల తగ్గిపోతుంది దానివల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తప్పకుండా మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుంది జై గురు రత్ అండి గురుగారు ఈరోజు మన దివ్య జ్యోతిష్యం కార్యక్రమంలో పంచాంగ విశేషాలను తెలియచేశారు అలాగే ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎటువంటి దిన ఫలితాలు కలగబోతున్నాయో తెలియచేశారు దాంతోపాటు ముఖ్యంగా సమస్య పరిష్కారంలో మన జమిని టీవీ వ్యూవర్స్ యొక్క జాతక సమస్యలకి